Hi all, welcome to today's session. Today we are discussing unit 5 that is um, poems. Uh, there are three poems, Mending Walled Robert Frost and No Men Are Foreign, James Kirkup, then Eve, written by Rudyard Kipling. So, today we are discussing the first poem that is Mending Wall Robert Frost. So, Robert Frost, his full name was Robert Lee Frost. He was born on March 26, 1874, San Francisco, California, U.S. Died January 29, 1963, Boston, Massachusetts. So, uh, he was an American poet. Robert Frost was an American poet who was much admired for his depiction of rural life of New England. New England is rural life. That is the rural description. poems His command of American colloquial speech and his realistic words portraying ordinary people in everyday situation. That is the speciality. American colloquial speech mm, and his realistic words portraying ordinary people in everyday situation. Sadharana Jarangade Chitrigarikuna poems are no other matrala everyday situations. Uh, eh, poems are no Kudula deham Edirunada. Frost in the father in a Kurziparimba, William Prescott Frost. He was a journalist with ambitions of establishing career in California, and in 1873, he and his wife moved to San Francisco. His, her husband's untimely death from tuberculosis in 1885 prompted Isabel Moody Frost, that is um, Robert Frost's mother, Robert Frost's mother and the parent, Isabel Moody Frost, to take her two children, Robert and Jenny, to Lawrence, Massachusetts, where they were taken in by the children's paternal grandparents. While their mother taught at a variety of schools in New Hampshire and Massachusetts, Robert and Jenny grew up in Lawrence and Robert graduated from high school in 1892. biographical details are uh, their mother taught at a variety of schools. New Hampshire, Massachusetts, and school. Robert is a high school graduate. A top student in his class, he shared valedictorian honors with Eleanor White, with whom he had already fallen in love. Robert and Eleanor shared a very deep interest in poetry. Robert, um, Robert and Eleanor, Eleanor and uh, love, love, um, lover, uh, uh, Eleanor and Eleanor uh, uh, and they, uh, they, uh, she also shared a deep interest in poetry. Poetry le, vala jaya dikan talpering ani chirna urvekti ayirnu. Robert continued to labor on the poetic career he had begun in small way during high school. He first achieved professional publication in 1894 when the Independent, a weekly literary journal, printed his poem My Butterfly and Elegy. This is the first poem, My Butterfly and Elegy. The Independent in a weekly literary journal. Pickle details and more about his writing. That is the writing in a curse of a rainbow. They have a number of my butterfly and elegy. Pina Adinisham during the next dozen years, six children were born, two of whom died early, leaving a family of one son and three daughters. Frost resumed his college education at Harvard University in 1897 but left after two years study there. From 1900 to 1909, 1900, sorry, 1909, the family raised poultry on farm near Derry 
ന്യൂ ഹാംഷെയർ ആൻഡ് ഫോർ എ ടൈം ഫ്രോസ്റ്റ് ഓൾസോ ടോട്ട് അറ്റ് ദ പിങ്കർട്ടൺ അക്കാദമി ഇൻ ഡെറി ഫ്രോസ്റ്റ് ബിക്കേം ആൻ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ബോട്ടണിസ്റ്റ് ഫാമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബോട്ടണിസ്റ്റ് കൂടിയായിരുന്നു കൂടി മാറി ഐ മാറി ആൻഡ് അക്വേഡ് ഹിസ് പോയറ്റിക് പേഴ്സണോ പേഴ്സണ ഓഫ് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് റൂറൽ സ്റ്റേജ് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ആ ഒരു പീരീഡിലാണ് അദ്ദേഹം ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് റൂറൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിംസിൽ എഴുതാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ഓൾ ദീസ് വൈൽ ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് പോയംസ് ആൻഡ് all those while he was writing poems but publishing outlet showed little interest in them aadhi onna adhethile publications adhethile poems il onnum valiya interest onnum aarkum kaanichirunnilla pinnida aanu adhethile poems valare sadha nedunnathu okay ini aa ee poem mending mending wall ennalla poem aanu namukku padikkanullathu ee poem onnu nokka mending wall poem something there is that doesn't love a wall that sends the frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun and makes gaps even two can pass abreast the work of hunters is another thing i have come after them and made repair where they have left not one stone on a stone but they would have the rabbit out of hiding to please the helping dog dogs the gaps i mean no one has seen the maid or heard the maid but at spring mending time we find them there i let my neighbor know beyond the hill and on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again we keep the wall between us all uh, between us as we go to each the boulders that have fallen to each and some are loaves and some so nearly balls we have to use a spell to make them balance stay where you are until your back our backs are turned we wear our fingers rough with handing them oh just another kind of outdoor game one on a side it comes to little more there where it is we do not need the wall he is all pine and i am apple orchard my apple trees will never get across and eat the cones under his pines i tell him he only says good fences make good neighbors spring is the mischief in me i want and i wonder if i could put a motion notion in his head why do they make good neighbors is in it where they are there are cows but here there are no cows before i built a wall i would ask no what i was walling in or walling out and to whom i was like to give offense something there is that doesn't love a wall that won't sit down i could say else to him but it was it's not ex- else exactly and i would rather he said it for himself i see him there bringing a stone grasped firmly by the top in each hand like an old stone savage armed he moves in darkness as it seems to be not of woods only and the shade of tree he will not go behind his father's saying and he likes having thought of it so well he says again good fences make good neighbors ipo ivide endana ee poetile summary adayade ivide oru stone wall kaanam namukku le oru wall undu ee wall ee separate cheyana speaker dayum സ്പീക്കറുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയെയും നെയ്ബറുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ വാളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ് സീസണിൽ ഈ രണ്ട് പേരും ദ ടു മീറ്റ് ടു ടു ദ ടു മീറ്റ് ടു വാക്ക് ദ വോൾ ആൻഡ് ജോയിൻ്റ്ലി മേക്ക് റിപ്പയേഴ്സ് വാക്ക് ദ വോളിലെ വർക്ക് ആ വോള് പല സ്ഥലത്തും വോള് എന്ത് ചെയ്യണ വോള് നാശമായിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും ഗ്യാപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജോയിൻ അത് മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് പേരും മീറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ജോയിൻ ടു മേക്ക് റിപ്പയേഴ്സ് ദ സ്പീക്കർ സീസ് നോ റീസൺ ഫോർ ദ വോൾ ടു ബി കെപ്റ്റ് ശരിക്കും സ്പീക്കർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ വോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇയാളുടെ പൈൻ ട്രീസ് ആണ് മറ്റാളുടെ നെയ്ബറുടെ നെയ്ബറുടേത് പൈൻ ട്രീസും വൈ നെയ്ബറുടേത് പൈൻ ട്രീസുമാണ് ഹീസ് ഓൾ പൈൻ ആൻഡ് ഐ ആം ആപ്പിൾ ഓർച്ചാർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ആപ്പിൾ അതായത് സ്പീക്കറുടേത് നമ്മളെ പോയറ്റിൻ്റെ 
പോയറ്റിൻ്റേത് എന്താണ് ആപ്പിൾ മ മരങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഒരു മ ഒരു ഒരു വോളിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ദ സ്പീക്ക് സി സ്പീക്കർ സീസ് നോ റീസൺ ഫോർ ദ വോൾ ടു ബി കെപ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ നോ കൗസ് ടു ബി കണ്ടെയ്ൻ ജസ്റ്റ് ആപ്പിൾ ആൻഡ് പൈൻ ട്രീസ് അല്ലേ ഇവിടെ പശുക്കളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആപ്പിളും പൈൻ ട്രീസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹി ഡ ഹി ഡസ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ വോൾസ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് വോൾസ് ദ നെയ്ബർ റിസോർട്ട്സ് ടു ആൻ ഓൾഡ് ഡേ ഓൾഡ് അഡ്വൈസ് പക്ഷെ അപ്പം സ്പീക്കർ ഒരു പഴയ ഉപദേശമാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് നല്ല ഫെൻസസ് ആണ് നല്ല അയൽക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് അതായത് നല്ല ഫെൻസസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നല്ല അയൽക്കാർ ഫെൻസസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാരും എൻ എങ്ങനെയാണ് അയൽക്കാരും നന്നാവില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് വന്നാൽ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല ഫെൻസസ് ആകുമ്പോൾ നല്ല നെയ്ബേഴ്സും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നെയ്ബർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ സ്പീക്കർ റിമെയിൻസ് അൺകൺ അൺകൺവിൻസ്ഡ് ആൻഡ് മിസ്റ്റീവിയ മിസ്റ്റീവിയസ്ലി പ്രസസ് ദ നെയ്ബർ ടു ലുക്ക് ബിയോണ്ട് ദ ഓൾഡ് ഫാഷൻഡ് ഫോളി ഓഫ് സച്ച് റീസണിങ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം നെയ്ബർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ സ്പീക്കർ കൺ അൺകൺവിൻസ്ഡ് ആണ് സ്പീക്കർ അതിനെക്കുറിച്ച് പല വളരെ പല രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് സംതിങ് ദർ ഇസ് ദ ഡസ് ഇൻ ലവ് എ വോൾ ഈ വോൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്തോ ഒന്ന് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളെ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് ദാറ്റ് സെൻസ് ദ ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്വെൽ അണ്ടർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ വോളിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഫ്രോസൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീർത്തിട്ട് സ്പിൽസ് ദ അപ്പർ ബോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദ സൺ മാത്രമല്ല ഈ മുകളിലുള്ള കല്ലുകളെല്ലാം സ്പിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് മേക്ക് ഗ്യാപ്സ് ഈവൻ ടു ക്യാൻ പാസ് എ ബ്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് കടന്നു പോവാകുന്ന വഴി ഈ വാളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പ്രകൃതി തന്നെയാണ് ഈ ഗ്യാപ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളുടെ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രകൃതിക്ക് ഈ വാൾസ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നും ഒരു ഉള്ള അർത്ഥം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഓക്കെ ദ വർക്ക് ഓഫ് ഹൺഡേഴ്സ് ഈസ് അനദർ തിങ് അങ്ങനെ പ്രകൃതി ഒരു രീതിയിൽ ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് ഹൺഡേഴ്സ് ഹൺഡേഴ്സ് വേട്ടയാടുമ്പോൾ I have come after them and made repair where they have left not one stone on a stone. ഞാൻ അവരുടെ പിന്നാലെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അവരിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്യാപ്സ് ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളെ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് ബട്ട് ദേ വുഡ് ഹാവ് ദ ഹാബിറ്റ് റാബിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൈഡിങ് അവർ ഒളിച്ചിരിക്കൻ പിന്നെ മുയലുകൾ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ഈ റാബിറ്റ് റാബിറ്റ്സ് ഈ ഗ്യാപ്സിലൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പിടികൂടാറുണ്ട് ടു പ്ലീസ് ദ എൽപ്പിങ് ഡോഗ്സ് അല്ലെ ഹൺഡേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഡോഗ്സ് ഉണ്ടാവും അവർ അവർ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ റാബിറ്റിനെ ഹൈഡിങ് നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്ക എടുക്കാറുണ്ട് ദ ഗ്യാപ്സ് ഐ മീൻ നോ വൺ ഹാൻസ് ഹാസ് സീൻ ദ മെയ്ഡ് ഓർ ഹേർഡ് ദ മെയ്ഡ് പക്ഷെ ആ ഈ ഗ്യാപ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല കാരണം ആരും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടില്ല ആരും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല ബട്ട് അറ്റ് സ്പ്രിങ് മെൻഡിങ് ടൈം വി ഫൈൻ ദം ദർ പക്ഷെ മെൻഡിങ് സീസൺ മെൻഡിങ് ടൈം അതായത് സ്പ്രിങ് സീസണിലാണ് ഇത് മെൻഡ് ചെയ്യുക ആ മെൻഡ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് വി ഫൈൻ ദം ദർ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വരുമ്പോഴും അതായത് സ്പീക്കറും നൈബറും എപ്പോൾ വരുമ്പോഴും ഈ ഗ്യാപ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഐ ലെറ്റ് മൈ നെയ്ബർ ന്യൂ ബിയോണ്ട് ദ ഹിൽ ആൻഡ് ഓൺ എ ഡേ വി മീറ്റ് ടു വോക്ക് ദ ലൈൻ ആൻഡ് സെറ്റ് ദ വോൾ ബിറ്റ്വീൻ അസ് വൺസ് അഗെയിൻ അപ്പോൾ നെയ്ബറെ മീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ആ ലൈനിലൂടെ നടന്ന് സെറ്റ് ദ വോൾ ബിറ്റ്വീൻ അസ് വൺസ് അഗെയിൻ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ വോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു വി കീപ് ദ വോൾ ബിറ്റ്വീൻ അസ് ആസ് വി ഗോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം വോൾസ് വോൾ ഈ വോൾ ശരിയാക്കി കൊണ്ട് പോയി ടു ഈച്ച് ദ ബോൾഡേഴ്സ്
സ്റ്റേ അപ്പോൾ എന്താണ് മന്ത്ര അവർ എന്ത് മന്ത്രമാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേ വേർ യു ആർ അണ്ടിൽ അവർ ബാക്ക്സ് ആർ ടേൺഡ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ 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 പോകുന്ന വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു മന്ത്രം പറ മന്ത്രം പോലെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വി വെയർ അവർ ഫിംഗേഴ്സ് റഫ് വിത്ത് ഹാൻഡിങ് ദം ഞങ്ങളുടെ വിരലുകളെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ ഈ ഈ കല്ലുകളിൽ പണിയെടുത്ത് റഫായി ഓ ജസ്റ്റ് എന അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം ഇതൊരു ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വൺ ഓൺ എ സൈഡ് ഇറ്റ് കംസ് ടു ലിറ്റിൽ മോർ ദേർ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് വി ഡു നോട്ട് നീഡ് ദ വോൾ ഹി ശരിക്കും പിന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വാളിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ വാളിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത He is all pine and I am an I am apple orchard adhehathinte pine trees umana njan ende da apple marangalumana appo avade endinana oru wall my apple trees will never get across and eat the cones under his pines ende apple trees orikkalum avade poi adhehathinte pines inde edayilulla cones kadikilla i tell him njan adu adhehathodu parnu he only says good fences make good neighbors ayal endha parayunnathu ayal adheham oru old saying aya good fences ആണ് നല്ല അയൽക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് മാത്രം അയാൾ പറയുകയാണ് സ്പ്രിങ് ഈസ് ദ മിസ്റ്റീഫ് ഇൻ മീ ആൻഡ് ഐ വണ്ടർ ഇഫ് ഐ കുഡ് പുട്ട് എ നോഷൻ ഇൻ ഹിസ് ഹെഡ് വൈ ഡു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒന്നും കൂടി ഈ ഐഡിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ കയറ്റാൻ നോക്കുകയാണ് വൈ ഡു ദ മേ ഗുഡ് നേബേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ കൗസ് ഇല്ല ബട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കൗസൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് എന്ത് വേണ്ടത് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സസ് എല്ലാം വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ദർ ആർ നോ കൗസ് ബിഫോർ ഐ ബിൽറ്റ് എ വോൾ ഐ വുഡ് ആസ്ക് ടു നോ വാട്ട് ഐ വാസ് വോളിങ് ഇൻ ഓർ വോളിങ് ഔട്ട് എനിക്കൊരു വോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കറിയണം എന്താണ് ഞാൻ പിന്നെ വോളിങ് ഇൻ ആക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ വോളിങ് ഔട്ട് ആക്കുന്നത് എന്ന് സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസ് ഇൻ ലവ് എ വോൾ that wants it down appo adana parayunde endo onnu unde ee idishtamallatha endo onnu wall system allatha endo onnu prakrithil inde i would say elves to him avare oru tharam oru mischievous force endo aanu ennu parayana but it is not elves exactly and i would rather he said it for himself i see him there bringing a stone grasped firmly at the top in each hand like an old stone savage armed he moves in darkness pashe idham idu parinjondirikkumba enganeyana ee ee neighbor endha cheyina oru stone eduthu kondu ingane veriyana ee wall nerakkan vendite appo idu oru old stone adayidu palaya kaalagattile manushire pole oru savage racer pole thoni ee kallum kondu verumbo iyala kaanana he moves in darkness as it seems to be alle ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിലൂടെ വരണ പോലെ തോന്നുകയാണ് അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെയ്ബർക്ക് ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ഒരു ഹി ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ നോട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല ഹി ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ സിവിലൈസ്ഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥം അതായത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ആ പഴയ നോഷനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഹി വിൽ ഗോ വിൽ നോട്ട് ഗോ ബിഹൈൻഡ് ഹീസ് ഫാദേഴ്സ് സെയിങ് അച്ഛൻ്റെ ആ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അയാൾ വ്യതിചരിക്കില്ല ആൻഡ് ഹി ലൈക്സ് ഹാവിങ് തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓവൽ ഹി സെയ്സ് അഗെയിൻ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്ബറ് ഒരു ഒരു മാ രീതിയിലും വ്യതിചരിക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണ ഇദ്ദേഹം പറയണ ഇത് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സസ് ആണ് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ സിംപ്ലി റിപ്പീറ്റ്സ് ദിസ് അഡ്വൈസ് ഈ അഡ്വൈസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല എന്തിനാണെന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ഓറലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് പണ്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ട് അത് പറയുക എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഒന്നും ഒരു കാര്യകാരണത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം